ഈ പാട്ടിൽ ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വരും അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ബൈൻ ടൈപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ആണ് റീച്ച് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അതിനകത്ത് പറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കാരണം ഇത് കുറച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമ്പയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നെയിംസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പേജിലോട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പയിൻ നെയിം കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കാറ്റഗറീസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറീസ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നോൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റോ ഹൗസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസോ എലക്ഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി ആണോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്ക് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോറൽ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട നോ കാറ്റഗറീസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം ബൈൻ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നീട് ക്യാമ്പയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത അവയർനെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവയർനെസ് വീണ്ടും ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് എ ബി ടെസ്റ്റും രണ്ടാമത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്യാമ്പയിൻ ബഡ്ജറ്റും അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്യാമ്പയിൻ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് എ ബി ടെസ്റ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്യാമ്പയിൻ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ്സെറ്റ്സ് പേജിലോട്ട് വരും ഇവിടെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നെയിം ആണ് ആഡ്സെറ്റ്സിന് നമുക്ക് നെയ് ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് കോൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവയർനെസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏത് രീതിയിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഒരു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഒരു അവയർനെസ് ഗോളിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അവർ തരുന്നുണ്ട് മാക്സിമൈസ് റീച്ച് ഓഫ് ആഡ്സ് നമ്മളുടെ ആഡ്സ് മാക്സിമം ആളുകളുടെ അടുത്ത് അത് റീച്ച് എത്തിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമൈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇംപ്രഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാണിച്ച ആളിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ച് മാക്സിമം ഒരു ഇംപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ ആഡ് പെർഫോം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് മാക്സിമൈസ് ആഡ് റീകോൾ ലിഫ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ അത് തന്നെ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലൈക്ലി ടു റിമെമ്പർ സീയിങ് ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആഡ് കണ്ടു അവർ ആ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ആ ആളുകളടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ആഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മെയിനായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് ഗോളിന് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് വീഡിയോ വ്യൂസ് ഗോൾസ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിയേറ്റീവ്സ് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗോൾസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ത്രൂ പ്ലേ വ്യൂസ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നവർത്ത് കാണുന്ന യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ആഡ് കാണിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മാക്സിമൈസ് ടു സെക്കൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വ്യൂസ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടു സെക്കൻഡിന് മുകളിൽ കാണുന്ന എല്ലാ യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും മാക്സിമം ആഡ്സ് കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസാണ്
അടുത്തത് സെറ്റ് ആൻഡ് എൻഡ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഒരു എൻഡ് ഡേറ്റ് വരെ ഇത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാം ഞാനത് ആ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു ഡേ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഡേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഓഡിയൻസ് കൺട്രോൾ ഈ ഓഡിയൻസ് കൺട്രോളിനകത്താണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടാർഗറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ജെൻഡർ ഏജ് ആ ഒരു കാറ്റഗറിയൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് റെക്കമെൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു എ ഐ ബോട്ടാണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ആഡ് അൽഗോരിതം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ തരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റിങ്ങും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആഡ് അനുസരിച്ച് ആഡിനുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഈ ഒരു ആഡ്സ് യൂസേഴ്സിനെ കാണിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഓഡിയൻസ് തരും അപ്പോൾ അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിന് തന്നെ കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓഡിയൻസ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ സ്വിച്ച് ടു ഒറിജിനൽ ഓഡിയൻ ഓപ്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമുക്കിത് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ടു ഒറിജിനൽ ഓഡിയൻസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അത് വലിയ സ്കെയിലിൽ വലിയ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബഡ്ജറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓഡിയൻസിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് ടാർഗറ്റിംഗ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓഡിയൻസിനകത്ത് തന്നെ ഓഡിയൻസ് സജഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് ക്യാമ്പയിൻ റൺ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഓഡിയൻസ് ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്യാമ്പയിൻ റൺ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഏജ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് അത് ആ ടാർഗറ്റിംഗ് മാറ്റും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ടു ഒറിജിനൽ ഓഡിയൻസിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒറിജിനൽ ഓഡിയൻസ് ഓപ്ഷനിലോട്ട് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള കുറേ ടാർഗറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഓഡിയൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു സേവ്ഡ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ജമ്മു കാശ്മീർ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളം നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചില ക്യാമ്പയിൻസ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും കാണിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്ലേസസിലും കാണിക്കേണ്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഏജ് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു ഏജ് റേഞ്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതല്ല ഞാൻ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഇടാണ് അതിനുശേഷം ഡീറ്റെയിൽ ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ആഡ് പോവേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണിക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു മില്യൺ പ്ലസ് ഓഡിയൻസ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാർഗറ്റിംഗിന് താഴെ
ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തുന്നത് ആഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡിൻ്റെ ഇമേ നെയിം കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇമേജ് ആഡ് ആണ് ഞാൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇമേജ് ആഡ് എന്ന് ഞാൻ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി പേജ് സെലക്റ്റഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇവിടെ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബിസിനസ് യൂട്ടിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആഡ് ചെയ്യണം ഈ ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കവർ ചെയ്തതാണ് ബിസിനസ് യൂട്ടിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡായി വരും അതിനുശേഷം ആഡ് സെറ്റപ്പാണ് ആഡ് സെറ്റപ്പിനകത്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഇമേജ് ഓർ വീഡിയോ കറോസൽ കളക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സിംഗിൾ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ് സെഷൻ അത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇമേജ് അത് ലോഡായി നിൽക്കുകയാണ് ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമുക്ക് ഈ ആഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഇമേജ് ആഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്യാൻവ യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാൻവയിൽ നമുക്ക് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇമേജിന് റെസൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടാമത്തത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഈ രണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഈ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫീഡിലും ഫീഡ് പ്ലേസ്മെൻസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഇമേജ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ റീൽസിൽ പിന്നെ സ്റ്റോറീസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു സൈസുള്ള ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇമേജസും ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സൈസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസും അത് ഓരോ പ്ലേസ്മെൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള സൈസും അത് നമുക്ക് റിവ്യൂ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് അത് സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ഇമേജ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം റീൽസ് സ്റ്റോറീസ് ആ സെഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇമേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇമേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഹൈറ്റുള്ള ഇമേജ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഇമേജ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിവ്യൂസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജസ് ഓരോ പ്ലേസ്മെൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രിവ്യൂ നമുക്കിവിടെ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമേജസ് മാറ്റാം ഇനി മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ആഡ്സിൻ്റെ മുകളിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റിന് താഴെയും കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് കൂടുതലും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഹൂക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇത് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യൂസേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ഒരു പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചാറ്റ് ജി പി ടി യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ആഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് പ്രൈമറി ടെക്സ്റ്റ
ആഡ് ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആഡ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡെലിവറി കോളത്തിനകത്ത് ആഡ് ക്രിയേറ്റീൻ്റെ അവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജ് അവർ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എലിജിബിൾ ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഒരു ഒരു റിവ്യൂവിലോട്ട് പോവും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ തന്നെ റിവ്യൂവിലോട്ട് പോവും നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഇമേജസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടെക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ പോളിസി വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ റിവ്യൂവിലോട്ട് പോകും റിവ്യൂ ഒരു മാക്സിമം ഒരു വൺ അവർ ടു ടു അവർ എടുക്കും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിവ്യൂ ഓക്കെ ആവും അത് റിവ്യൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഡേറ്റിലോട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഡേറ്റും ആ ടൈമും എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആഡ് ആക്റ്റീവ് ആവും നമുക്കിപ്പോൾ സ്കെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആഡ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്കെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അണ്ടർ റിവ്യൂവിൽ സ്കെഡ്യൂൾ ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് സെറ്റ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നെയിം മാറ്റാം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നാകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആഡ് സെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇതേപോലെ നെയിംസ് മാറ്റണം നമുക്കൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് സ്കെഡ്യൂൾ ആയി നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്കിത് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ആഡ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാക്സിമം ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇത് ആഡ് റണ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ റണ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ആഡ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ആഡ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമേജിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അടുത്ത സ